Este vídeo foi contemplado pela chamada Acessibilifolia do projeto Um Novo Olhar, que promoveu a acessibilização do seu conteúdo audiovisual. Notas proêmias. Durante o filme, nos momentos em que aparecem o caboclo, ele é composto de uma ilustração em preto e branco. Logos na tela. Lei Aldir Blanc, Ministério da Cultura, Governo de Pernambuco, Pátria Amada Brasil. Realização, Maracá Urbano. Em homenagem a Paulo Roberto de Moura, Paulo Caboclo e Elias Gomes da Silva, Pelé. Na tela branca, surgem desenhos em preto de flores que lembram tulipas com folhas. Em destaque, o título Embiritiba, do meu canto, quem conta sou eu. Tela preta. Imagem de uma mata fechada. Surge um desenho em preto e branco de um caboclo sentado e fumando. Em meados dos anos de 1591, a ordem religiosa franciscana constitui o aldeamento Miritiba, palavra de origem tupi que significa jucal. Nas rochas escuras, há um pequeno córrego. Na tela, o texto. A aldeia construída pela colonização não era um espaço de convivência pacífica para o indígena na sociedade colonial, e sim um lugar da cultura cristã para catequização e controle social. Imagem de uma floresta. Ilustração em preto e branco de um caboclo sentado e fumando cachimbo com uma cobra no ombro. Ilustração em preto e branco de uma máquina pá carregadeira. Parafraseando o antropólogo Luiz Felipe, desses locais aprendiam uma nova lógica social, econômica, cultural e ecológica, moldando a sua identidade de acordo com o modelo europeu e súbito cristão. Na tela, o texto. A monocultura da cana-de-açúcar intensificou os conflitos por terra. Em função disso, muitos foram obrigados a migrar ou tiveram que abandonar traços identitários para sobreviver. Em um chão de terra surge ilustração de pés descalços. Ao caminhar aparecem chinelos e barras da calça. Apesar da colonização, a população indígena existiu, persistindo através do sincretismo. O caboclo caminhando pelas ruas da cidade de Paudalho, zona da Mata Norte de Pernambuco. Hoje, conseguimos observar o reflexo dessa resistência no cabloclinho. Essa expressão cultural está conectada à ancestralidade indígena, rememoração da jurema, toré e as representações das guerras no período colonial. Você diz que eu sou caboclo, eu não sou caboclo não. Foi o sol que me queimou lá nas bandas do sertão. Foi o sol que me queimou lá na banda do sertão. Vista da cintura para cima, uma mulher de pele negra. Os cabelos estão presos com um lenço amarelo e vermelho, usa um vestido branco de bordas pretas. Pronto, eu sou Silvana, nasci e me criei na comunidade Xando Pinheiro. Sou apaixonada por aquela comunidade e trabalho, trabalho no município. Muitos anos, sempre nessas áreas. Cultura, o assento social, ou educação. Acredito eu que seja justamente por conta do meu trabalho na comunidade Santo Pinheiro e dessa minha ligação com o Caboclo Urubá. O Caboclo Urubá, 53 anos, vai completar 54 em setembro. Meu pai foi um dos fundadores, Antônio Damião, e o, o último dos fundadores a falecer há quase seis meses. Mas assim, eu não tenho muito conhecimento de como era essa questão dessa prática, como era que ele se reunia, essas coisas. Eu, eu, eu já eu, eu me lembro assim, brincando. Em relação a, a essa ligação né, com a história de pau d'alho ligada a, a, aos índios, eu, pelo menos lá no Caboclo, a gente nunca trabalhou essa, isso. Acredito que tem gente que não tem nem esse conhecimento de que pau d'alho tem essa história, né? tem esse liga, essa ligação com os índios. Agora, o que eu via muito desde criança em relação à prática do Caboclo Urubá, era todo um respeito com a espiritualidade católica. Porque os três dias que eles saíam, eles tinham, assim que passava diante de qualquer igreja, eles faziam toda uma, uma reverência àquela igreja. Eles se ajoelhavam, tinha uns cantos que, que fazia na frente. Tinha essa questão desse respeito. Agora, 
com o tempo, na medida que surgiu o livro em homenagem a Urubá, aí me veio também, um, 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 a, alguém citou que tinha uma questão de um, de um cruzamento na, na, na própria sede do caboclo. Agora, eu mesma nunca vi essa parte, de, essa parte que foi divulgada no livro. Mas o, os antigos, eles tinham essa prática de, quando, antes de sair, para eles fazer, rodear assim a, o espaço, fazer um cruzamento. Mas isso eu já peguei de história, eu não vi essa prática. O caboclo fuma um cachimbo ao caminhar pelas ruas de pau d'alho. Tem cabelos compridos, usa um chapéu de palha e usa blusa branca. João de França, fundador do caboclo Riemar. Vera Lúcia de França, presidenta do caboclo Riemar. Ela tem pele parda, cabelos grisalhos, olhos pretos. Usa um vestido branco com tons verdes e pretos. Ela segura uma fantasia. Ao fundo, uma parede verde. Eu acho que os primeiros, os primeiros que, que formaram essa brincadeira, que era aquele lá no 14, lá no Engenho da Buraí, e tinha uma parte assim de índio, porque, porque o índio, o, 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 o caboclo, ele tem uma parte de índio. Né? Eles se vestem e dançam, a dança dele é igual ao índio. O casal João e Vera França estão sentados em um sofá Você azul. pode ver uma igreja. Não pode ver, vai pelo carnaval, né? Não pode ver uma igreja. Aí, na cidade do... Eu sei que aqui eu... Fui o, cabo... Fui o cabuquinho. Aí, quando eu cheguei lá na... 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 Na igreja. Na igreja. Aí, eu cantei. Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do lugar. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira do lugar. Porque já essa brincadeira em qualquer parte que eu chegar. Ei, 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 eu vi passar o caboclinho e a eu vi passar o caboclinho e a Caboclo de traia que fresca pra guerra. Caboclo pra ser valente não é preciso matar. Caboclo pra ser valente não é preciso matar. Eu digo que eu, eu sinto aquele, aquele amor, aquele carinho, o grande carinho pelo caboclo, que eu gosto dele, eu gosto dele. A primeira brincadeira que eu brinquei, não via brincadeira, que eu morava lá no Cabuari, não via brincadeira, a brincadeira que era aqui na rua. Naquela época não via pra rua. Os caboclinhos, esses caboclos assim, não vinha pra rua. Só que vinha o Candidé. O Candidé de Capeira vinha. Mas a gente não vinha, porque vinha, tinha que tirar a licença para vir. Que se não tirasse a licença, era preso. A brincadeira, ele tem um pajé. Ele se, ele se apronta todo de índio, que é roupa roxa, a, a, toda a bermuda dele, a camisa, era roxa. E se formava como se fosse um índio de verdade. Assim chama o pajé. Vera coloca uma coroa de pedras e penas coloridas na cabeça de João. A seguir, ele surge com uma roupa colorida de tons roxo e azul. Nas mãos, segura um arco e flecha dourado. Ilustração do caboclo caminhando pelas ruas da cidade. Um casal de transeuntes passa por ele. Imagem do estandarte do grupo Caboclinho Piricé. A pessoa olhando os vestes, né? O... Até tem gente que tem jeito de índio, né? Tem aquela... A cara, né? Feito o Paulo do Caboclo, quando foi para a foi Águas Belas, foi, fui para o lado onde tem os pessoal do Funiô, ele disse que os pessoal lá pareciam com a minha mãe. Zeca Leite tem pele parda, cabelos e bigode grisalhos. Usa um óculos de armação preta e está com uma camiseta estampada com tons vermelhos. Fez a coisa do lado, aí parece com a tua mãe. Mas tem um charro, a gente vê uns traços, né? Do, do, do. Mas a gente vê o, o, o pessoal que... que... Aqui é, como é que se diz, é para é fazer esses traços, esses traços, como você está dizendo, o estoque daqui é diferente do, dos outros estoques da, das outras, dos outros índios, né? É muito diferente, em pau só tem esse, esse, essa batida aqui. Imagens de mãos pretas tocando um tambor. Entendeu? Eu percebo que em outros lugares as batidas, para mim, é mais fraquinha, mais assim. 
sem evolução. A daqui é mais, mais pegada, a batida mais forte. Aqui. Pena que o povo não sabe, também eu não sei muito, porque a gente não teve um estudo, não, tô, não deixaram nada. Não, com, como era para o quê? É Pelé, Pelé, Paulo, esse pessoal era para estar dentro de um colégio, ensinando né, para cultuar. E aí hoje a gente tira uma história melhor sobre isso. Entendeu? Aí não tem, porque o pessoal deixaram se apagar, deixou o poder público que o homem podia fazer, deixou. Pronto, hoje talvez você quer saber de alguma coisa e ninguém sabe explicar porque deixaram correr. Não tem mais, é, onde é que você vai, vai buscar alguma coisa de caboclo aqui em Paudaí? Não tem. Tem até um sítio, tinha arqueológico aqui, algumas coisas, peça de índio, né? Parece que panela, umas coisas assim. Era enchendo de conselho que tinha faz muito tempo e destruíram. É, os terrenos que tinha lá, passaram a máquina. As pessoas se, se encontram sendo empurradas, né? Empurradas para um lado e ali vai, no, entendeu? Por isso que eu estou dizendo, que a, a gente fazendo parte, né? Fazendo parte, todos nós. Porque se misturar as culturas, né? Se misturar a, a, as pessoas, né? Ser humano. Aí nós somos, nós somos parte do... do nós somos indígenas. Ilustração do caboclo caminhando por uma estrada entre uma plantação de cana-de-açúcar. Em consequência do etnocídio, muitos não sabem de quais etnias pertencem, porém, resistem. Imagens de caminhões nas plantações. Iraquitã José da Silva, Alagbe do Ilé, Axé, Xangu, Airá, surge entre a plantação. Ele tem pele parda, olhos pretos, usa um chapéu e colar preto. Está de blusa azul. Fuma um cachimbo e toca uma maraca vermelha. Você pode ver até o habitat da gente, né? Já traz essa ancestralidade para nós, né? Só em a gente botar o pé aqui nessa terra, já sentimos a ancestralidade da cabocaria que aqui existe, né? Somos descendentes indígenas dessa terra, né? E isso tudo tem tudo a ver com a jurema, né? A jurema sagrada. E aqui na zona da mata, o que tem é caboclo, né? Nós somos caboclo de naturalidade. Caboclo, para mim, significa as matas. Caboclo, para mim, significa a terra que eu estou pisando aqui agora. E a jurema, ela traz essa coisa, o resgate, né? Da da mata diretamente para o terreiro e do terreiro diretamente para a mata. Quando a gente interage com os caboclos, com as mema, né, alimentando essa ancestralidade, né, sabemos que ficamos também mais fortes, porque a gente depende de comida para sobreviver. Né? E o um caboclo também, no ritual da mata, também ele come né, para ficar forte, o caboclo usa o mel, o caboclo come a fruta, é oferecido aquilo ali a ele, ele vem, se satisfaz para ficar forte. Isso é a relação do ser espiritual e do ser material. É o ser material ajudando o espiritual e o, mate... e o espiritual ajudando o material. Porque rola isso aí, é dando que se recebe. E ninguém pode é, 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 dizer que o um candoblicista não tem Deus. Foi ele que nos trouxe essa existência. Foi ele que nos deu né, essa coisa para que a gente viemos cultuar. E se eles não crerem na ancestralidade, eu creio, eu creio na ancestralidade. Eu creio nessa ancestralidade que está aqui. Entendeu? Que foi fundada nessa terra. E que foi tirada dessa, que foi tirada dessa terra e que alguém quis ocultar essa coisa indígena que nós temos, que é a nossa cultura, né? que é a nossa terra, o nosso chão. Iraquitã toca a maraca. Imagens de um rito religioso. Velas coloridas são acesas no chão, próximo a várias frutas. Pessoas vestidas de branco. Algumas estão sentadas e fumam cachimbo enquanto outras dançam.
O caboclo aproxima-se da oferenda, pega uma fruta, morde e vai embora. Tela preta. Créditos. Várias imagens de desfiles dos grupos de caboclos. Tela Maracá Urbano. Audiodescrição. Roteiro Lindolfo Júnior. Consultoria Paulo Henrique Leonardo. Locução e edição Felipe Granja. Fundo Preto com Letras Brancas. Um Novo Olhar. Realização Universidade Federal do Rio de Janeiro. Escola de Música UFRJ. Fundação Universitária José Bonifácio. Fundação Nacional de Artes. Funarte. Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal.